Bendiciones, bendiciones, Dios les bendiga Son las 5 de la mañana en punto en Colombia 5 de la mañana en punto en Colombia Un saludo muy cordial Para toda nuestra gente linda Guerreros de oración que se conectan Ya hay una muy buena cantidad de gente conectada En YouTube Qué lindo que estamos iniciando las mañanas de oración y ya hay 200, 300 personas conectadas en YouTube y otro tanto en Facebook. Dios les bendiga, gracias. Yo entiendo que esto habla de un hambre por la presencia de Dios. Yo entiendo que esto habla de un pueblo que quiere orar, que quiere clamar, que quiere rendirse ante su Rey, ante su Señor. Y voy a saludar a algunos de ustedes como siempre lo hago. Voy a entrar por aquí a YouTube para saludar a algunos. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Este chat está que pasa ahí rapidísimo. Bueno, un saludo cordial para Ángela desde España. Angelita, Dios te bendiga. Un saludo para Liliana, para Ligia, para Edwin Rodríguez para Natalia, para Rubiela muy buenos días para Carlos Mauricio allá en Weston, Florida muy buenos días para Astrid Gámez para Isabel Yepes para Sonia ahora, Soniecita nuestra contadora que sí cuenta un saludo cordial para Tilcia Telles un saludo para Víctor Dios te bendiga Víctor Nicolás, Nicolás Steven Ávila Dios te bendiga, Rosalvita Gaviria, un saludo cordial para Bexi Reinaga desde Orem, Utah, siempre conectadita ahí, para Vero Monestel en Costa Rica, Dios te bendiga hija, qué bueno verte ahí, Rosemary Itzel, Diana Susana Rubio desde Nueva York, Dios te bendiga, Mabel Domínguez, un saludo cordial, Alfonsina Zapata, Elizabeth Castellanos, Nelsi Pérez, Dios te bendiga Nelsi, Hermelinda Delgado, Pili Contreras, un saludo para ti, eh, Nidia López, Magdalena Castelvi, Dios te bendiga, Noemí Ramírez, buenos días, Flor Fino, Dios te bendiga Florecita, Derli Tavares, Luz Marina Silva, Rocío Buitrago, Rocío Montoya, un saludo. Zenaida Sierra, Dios te bendiga. Rubielita Quiroga, María González, Liliana Jiménez, un saludo cordial. Bueno, hay ya cantidad de gente linda. Ya vamos por más de 400 conexiones ahí en YouTube. Qué lindo. Nini Cifuentes. Muy buenos días para eh, Soledad Forero, muy buenos días para Liliana, para Rocío, muy buenos días. Voy a entrar también por aquí un momentico a Facebook, vamos a abrir aquí en Facebook para saludar gente linda que nos está viendo, conectadita. Muy buenos días, Magola Montes, Dios te bendiga. Buenos días para Dora Rojas. Muy buenos días. Un saludo cordial para Nelsi, para Sonia. Un saludo para Edna, para Elba, Dios te bendiga, Elvita, para Ruby. Para Anita, Dios te bendiga, Ana. Ana Sofía, buenos días. Josefina, Dios te bendiga. Un saludo también para Nidia, para Mari. Qué lindo, todos estos guerreros. Leonardo, Dios te bendiga, campeón. Gracias por conectarte. También veo aquí a Ana, a Costa, también a Lorena. Dios te bendiga, Lorenita. Qué rico. Toda esta gente linda aquí en YouTube, en Facebook, conectada. Carmen Villa, Dios te bendiga, Carmen. Ingrid, buenas, buenos días. 
Lilianita aquí está Zoila también Zoilita Dios te bendiga un saludo cordial bueno cantidad de gente linda gracias por conectarse un saludo para todos ellos muchas personas conectadas desde Bogotá otras desde Colombia otras desde fuera del país muchos países México, Ecuador, Chile, Perú Bolivia, Paraguay, Uruguay Argentina hay gente también conectada desde Brasil porque me lo han reportado en España siempre está ahí Angelita conectada, gracias gracias por estar siempre ahí listos, conectados, dispuestos para tener estas dos horas de nuestra mañana de oración y como siempre les insto les guío vamos a rendirnos vamos a adorar vamos a decirle al Señor que Él es lo más grande y antes de entonar cánticos que lo glorifiquen por favor únase conmigo y presentémonos delante de Dios entremos con gratitud con devoción con adoración papito gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos das de venir ante tu presencia de adorarte gracias por la noche que está terminando y gracias por el nuevo día que nos permites vivir Señor gracias porque tú eres fiel gracias porque como dice tu palabra yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba Señor gracias porque el ángel tuyo ha acampado a nuestro alrededor y nos ha protegido y nos ha defendido y mientras nosotros dormíamos tú velabas por nosotros Señor gracias por un nuevo día de oportunidad Señor gracias por un nuevo día en el que podemos venir ante tu presencia en nuestra calidad de hijos e hijas de Dios Señor gracias por sostenernos por sustentarnos Señor gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro Señor gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias gracias porque nos cuidas gracias porque nos proteges gracias porque aún en medio de estos tiempos difíciles que vivimos tu mano de poder nos alcanza nos cubre gracias Señor te adoramos te exaltamos vamos guerrero escríbelo ahí en el chat Señor gracias encuentra un motivo dale gracias a Dios por algo algo que ha hecho contigo algo que ha hecho con tu familia Señor gracias porque has guardado a mis hijos gracias porque has guardado mi esposa gracias porque has guardado mi propia vida Señor gracias porque siempre hay alimento en nuestra mesa gracias porque hay vestido para cubrir nuestro cuerpo gracias Señor Gracias por guardar a mi familia Te doy gracias por mi familia extendida Por mis hermanos, mis hermanas Mis sobrinos, mis sobrinas Mis primos, mis primas Mis tíos, mis tías Señor gracias Gracias porque tú eres nuestro guardador Nuestro protector Gracias Señor Porque a pesar de nuestros defectos Nuestras debilidades Tú nos amas Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por tus bondades Gracias Señor porque si no fuera por tu amor Ya hubiéramos sido consumidos Ya hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados Señor gracias por tu fidelidad Gracias por tus promesas Porque tus promesas son firmes, eternas Se cumplen, son verdaderas Gracias, te amo, te alabo Gracias porque no hay condenación Para los que estamos en Cristo Jesús Esto es los que vivimos Conforme al Espíritu de Dios Y no conforme a la carne Gracias Señor porque nos has dado Libertad en Cristo Y podemos vivir una vida libre De la maldad y del pecado Gracias por hacernos tus hijos Aun cuando somos Tus esclavos y tus siervos Pero nos has dado Esa dignidad de hijos Gracias 
te amo, te alabo, te honro, te glorifico Me uno con esta multitud, me uno Señor Con estos ya más de mil conexiones que hay a esta hora Padre gracias, me uno con esos guerreros de oración Me uno Padre con hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos Que a esta misma hora en algún lugar de Bogotá, de Colombia O de alguna nación te adoran, te aman Señor gracias Rendimos nuestra vida ante ti Rendimos nuestro corazón ante ti Si te es posible guerrero de Dios Levanta tus manos Y bátelas en adoración al Señor Te adoro Y vamos a unirnos para adorar a Dios Vamos a entonar cánticos que lo glorifican Pero yo te pido no te quedes callado Alza tu voz, abre tu boca Porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad Sí, Jesús No hay otro nombre igual No lo hay, no lo hay Jesús Jesús Ante tu nombre Todos se postran Toda lengua confiesa Que tú eres el Señor Toda rodilla se dobla ante ti Jesús Jesús no hay otro nombre igual Jesús 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 Ante tu nombre Todo se postrará Levanta tus manos en esa mañana Shara la majanda la basai Y ramakanda la basi para majai y Adoramos Recibe la gloria papá Recibe la adoración que solo es debida a ti Desde tiempos antiguos Cumpliste su plan Cordero perfecto Tomaste en mi lugar Precioso en ti hay salvación, en él hay salvación, hijo del altísimo, la rosa de Saro. Vamos, dilo, Jesús. Jesús, 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 Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Vamos guerrero, levanta tu voz y adora a Jesús. Proclama ese nombre, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay autoridad, en ese nombre hay vida. Te adoramos Jesús. Hijo del Altísimo, la rosa de salud. ¡Hey! Jesús, 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 vamos, cántalo, Jesús, pronúncialo. No hay, no hay otro nombre igual. Jesús de Nazaret, Jesús, Hijo de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Todo nombre, toda lengua lo confiesa Todo nombre y toda rodilla se dobla ante ti Te exaltamos Jesús Recibe la gloria, recibe la honra papá Te tributamos el honor Santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 
de tu nombre Jesús Todo se Tu gloria, tu gloria, tu gloria Amamos tu presencia Amamos tu gloria, amamos tu nombre Gracias por escuchar nuestra voz Gracias porque nuestra oración llega a tu trono Gracias porque nuestra adoración es recibida como olor fragante Te amamos Jesús Te adoramos Jesús Sí Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Quiero invitarle Para que se una conmigo en oración Y vamos a pedirle al Señor Que su bálsamo Su sangre Su agua de vida Nos limpie Señor Envuélvenos Mira tanta gente conectada En tantos lugares Necesitamos de ti Envuélvenos con tu gloria Límpianos Sacia nuestra sed de ti Somos un pueblo hambriento y sediento De tu presencia Somos un pueblo que te necesita Perdónanos Aquellas cosas que hacemos y fallamos Perdónanos aquellas cosas En las que pecamos en las que erramos al blanco Limpia nuestra boca Limpia nuestros ojos Limpia nuestra mirada Limpia nuestros oídos Limpia nuestras manos Limpia nuestros pies Límpianos Señor Queremos ser un pueblo limpio para ti Creemos en la limpieza espiritual No queremos ser un pueblo Que camina sucio Contaminado No queremos ser un pueblo Que vive de cualquier manera No queremos rebajar Los estándares morales Y espirituales en nuestra vida Vamos guerrero Dile al Señor Señor Hazme conforme a tu imagen Quiero parecerme a ti Señor ayúdame Hacer un hombre limpio, íntegro Vamos, alguien clame por pureza Alguien clame por limpieza Alguien dígale Señor Quiero ser limpio, limpia Te pido que venga esa limpieza A nuestras casas Señor Que tu limpieza venga a nuestros familiares Que nuestros familiares sean limpios Padre Clamamos en medio de una generación mala En medio de una generación perversa En medio de gente que no te ama Que no te quiere, que te rechazan 
Nosotros queremos ser un pueblo Que te ama, que te honra Que anhela tu presencia Que busca tu presencia Por eso estamos de madrugada Presentándonos delante de ti Límpianos Señor Limpia nuestra vestidura Limpia Padre Limpia nuestra vestidura Límpianos, límpianos Limpia nuestro ropaje Limpia nuestra mente Limpia nuestros pensamientos Ayúdanos a tener una vida limpia Una vida transparente Pero también llénanos de tu Espíritu Alguien levante sus manos Si lo puede hacer y dile conmigo Señor lléname de tu Espíritu No quiero solo estar limpio También quiero estar lleno de ti No solo quiero estar limpio No solo quiero ser una casa limpia No quiero ser solo un templo limpio También quiero ser un templo lleno Lléname de tu Espíritu Señor yo te pido Llénanos, llénanos, llénanos Llénanos de tu presencia Llénanos de tu fragancia Llénanos de tu aroma Llénanos Queremos oler a ti Queremos estar llenos De la fragancia del cielo Queremos Señor Que nuestra vida esté llena De tu presencia Yo te pido en esta hora Señor Llena a mi esposa Yomarita Llena a mis hijos Llena a Juan Pablo Llena a Santiago Llena a Ana María Señor Llénanos Yo quiero ser una familia Tener una familia Hacer parte de una familia Llena de tu presencia De tu espíritu Una familia en la que te mueves Una familia en la que te glorificas Señor llena con tu espíritu Mi familia extendida Llena a mis sobrinos Llena a Drual Llena a Paola Llena a Surley Andrea, Milena Llena, llena a Giovanni Mi sobrino A Helber Llena a Mateo Llena a Liliana Llénanos Haznos una familia llena de tu Espíritu Llena a mis hermanos Llena a Felipe Llena a Rafael Llena a María Utrey, a Norelli Llena a Carmenza Llena Señor a Rocío Llénanos a Felisa Llénanos, llénanos Haznos una familia llena del Espíritu Señor envuélvenos con tu gloria No nos dejes ser una familia tibia No nos dejes ser gente liviana en el espíritu No nos dejes ser gente doble No nos dejes ser gente hueca No nos dejes vacíos Señor Llénanos, llénanos Alguien pídale al Señor allá Vamos guerrero, clámale al Señor Y dile Señor llena mi familia Llena mi casa Espíritu Santo ven, ven Estamos en una temporada donde la palabra va orientada a la llenura del Espíritu Santo A tener una comunión con el Espíritu, a conocer la persona del Espíritu Y por eso yo te pido Señor llénanos con tu Espíritu Señor llena a cada guerrero que está ahí conectado Lleva, Llena a cada guerrera, a cada hombre y mujer de Dios que está ahí conectado A cada persona que está orando Señor llénanos de tu Espíritu Haznos un pueblo lleno Haznos un pueblo que rebosa Haznos un pueblo Señor Que tiene hambre y sed Por el Espíritu Santo Haznos un pueblo Que tiene hambre De tu presencia Señor Que anhelemos tu presencia Aún más de lo que anhelamos La comida física Señor Que anhelemos tu presencia Aún más de lo que anhelamos Bienes materiales Señor que anhelemos tu presencia Aún más que cualquier tesoro De esta vida Que anhelemos tu presencia Más que el dinero Que anhelemos tu presencia Más que las comodidades Y los lujos de esta vida Que anhelemos tu presencia Más que el conocimiento intelectual Ayúdanos a ser un pueblo Hambriento y sediento Por tu presencia Revélate a nosotros Inúndanos no queremos ser un pueblo que camina ciego No queremos ser un pueblo que camina a la deriva No queremos ser un pueblo Señor que está contaminado No, queremos ser un pueblo puro Queremos ser un pueblo lleno de tu Espíritu Queremos ser santos como tú eres santo Y para lograrlo necesitamos la plenitud La llenura de tu Espíritu Llénanos 
como llenaste a los 120 aquel día en ese aposento alto el día de Pentecostés Señor que soplaste un de repente yo clamo por un de repente alguien clame por un de repente vamos guerrero de Dios guerrera de Dios tú que sabes que tienes familia que todavía no está llena del Espíritu dile Espíritu Santo trae tú de repente trae tú de repente sobre mi familia trae tú de repente Señor yo te pido Padre yo todavía tengo mucha familia que no te ama que no te conoce que no te sirve que no caminan contigo aunque han oído de ti aunque saben de ti pero no quieren abrir su corazón yo te pido trae un de repente sopla sobre ellos divino Espíritu Santo tú eres el único que nos puedes convencer, tú eres el único que nos puedes redarguir tú eres el único que puedes marcar diferencia, yo te lo pido en esta hora, marca la diferencia en mi casa, marca la diferencia en mi familia ven Espíritu Santo y llénalo todo, llénalo todo Espíritu Santo, llena nuestra mente llena nuestros corazones llena nuestras emociones llena nuestros sentimientos llena nuestros anhelos Señor Espíritu Santo inúndanos, inúndanos inúndanos, yo te clamo divino Espíritu Santo por un bautismo en lenguas por un bautismo en el lenguaje del cielo, Señor bautiza a aquellos de mi familia que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, yo clamo por ellos, yo te pido por ellos yo te pido Señor que los quebrantes, yo te pido Señor que les manifiestes tu gloria así como lo hiciste con tantos hombres de la Biblia, como lo hiciste en el aposento alto como lo hiciste allá en Samaria cuando Felipe imponía las manos y Pedro y Juan imponía las manos y la gente de Samaria fue llena del Espíritu, como lo hiciste en la casa de Cornelio divino Espíritu Santo que mientras Pedro predicaba cayó la llenura del Espíritu y todos los que oían la palabra fueron llenos del Espíritu, así te lo pido hazlo con mi familia hazlo con mi casa, vamos guerrero Pídelo para tu casa Pídelo para tu familia Dile Espíritu Santo Llénanos Llénanos Llena mi casa también te lo pido para mi sede norte Divino Espíritu Santo llena la sede norte Divino Espíritu Santo llena, llena, llena los niños Bautiza a mis niños, esos niños lindos Que están viniendo a la escuela dominical Esos niños que hacen parte de las familias de mis hermanos Señor llénalos desde niños Como llenaste a Juan el Bautista Aún desde el vientre de su madre Elizabeth Como llenaste a Jesús aún desde el vientre de María llena nuestros hijos con tu presencia divino Espíritu Santo llena nuestros niños llena a los jóvenes te clamo por una juventud llena de tu presencia divino Espíritu Santo llena a los jóvenes de ti divino Espíritu Santo necesitamos una juventud no llena de odio no llena de amargura no llena de resentimiento social no necesitamos una juventud llena del Espíritu Santo divino Espíritu Santo llena a los jóvenes llena a esta generación de jóvenes es tan doloroso ver a los jóvenes perdidos en las calles llenos de odio, de anarquía, de violencia Divino Espíritu Santo perdónanos y más bien llénalos del Espíritu Santo Levanta una generación profética, levanta una generación apostólica Levanta una generación de liderazgo, levanta una generación con conciencia social Levanta una generación con cosmovisión bíblica pero llenos del Espíritu Santo Levanta una generación con conocimiento intelectual pero llena del Espíritu Santo Yo clamo por por una juventud llena del Espíritu Yo clamo por jovencitos Señoritas llenos del Espíritu Santo Y llenas del Espíritu Santo Llénalos Pon tu marca Señor Sobre ellos Pon la llenura de tu Espíritu Como una marca que nada ni nadie pueda borrar 
te clamo por adultos llenos del Espíritu esposos, esposas llenos del Espíritu Santo te clamo por ancianos llenos del Espíritu Santo te clamo por mi sede manantial aquí en el norte mega río y mega casa clamo por una iglesia llena del Espíritu Santo llena a mis líderes llena a mis supervisores amados llena a todo el equipo pastoral llénanos, llénanos Espíritu Santo que venga una nube tuya nueva sobre nosotros que venga una chequina nueva yo clamo por un nuevo mover yo clamo por una nueva unción yo clamo por un nuevo mover de gloria no en vano tu palabra que está siendo predicada va hacia ese propósito no es en vano no es algo suelto no es casualidad no hay un propósito tuyo papá tú quieres llenarnos yo te pido por una iglesia una congregación llena del espíritu yo clamo que llenes con tu espíritu a los empresarios a las amas de casa a los trabajadores llénalos llénalos con tu espíritu señor dame una iglesia llena llena del Espíritu, visita nuestros cultos, llena nuestros cultos con tu gloria divino Espíritu Santo, que la unción tuya sea derramada y rompen los servicios y rompen los cultos y rompen las escuelas bíblicas y rompen las escuelas de clase para los niños en la escuela dominical y rompe en nuestros grupos familiares y rompe, visítanos llénanos como en el Pentecostés El de repente tuyo El viento recio que sopló Y los inundó Envuélvenos así Irrumpe Señor en la iglesia manantial Llena al equipo pastoral De la iglesia manantial Llena a mi apóstol A mi profeta Llénales con tu espíritu Llena al pastor David Caña Llena al pastor Gabriel de Ávila Llena al pastor Carlos Feria Llena al pastor eh, Samudio Señor Te pido por ellos Llénalos Llena a Marco Páez Llénalo, 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 llénalo Llena a Danielito, a su esposa Daniel Samudio y su esposa Alejandra Llénalos, llénalos Llena, llena, llena Al pastor Alex García Allá en Valledupar, llénalo Llena al pastor Adrián Rodríguez en Armenia Llénalo con tu espíritu a él, a su esposa Orfa A sus hijos, su congregación Llénalos, llénalos Llena al pastor Pedrito allá en Girardot Llena Señor a Oscar Mauricio Calderón allá en Espinal Llena a Henry en Ibagué Llena a ellos y a sus familias y a sus hijos y a su descendencia Envuelve la iglesia manantial en una nueva gloria En una nueva unción Espíritu Santo Clamamos por tu llenura Clamamos por tu presencia Porque entendemos que si no estamos llenos No hay poder Si no estamos llenos no hay manifestación Si no estamos llenos de ti Divino Espíritu Santo No hay mover sobrenatural Si no estamos llenos de ti No vale la pena seguir Si no estamos llenos Nos volvemos pura religiosidad nos volvemos pura liturgia Nos volvemos puro mensaje muerto Lléname a mí Lléname a mí Yo soy el que más te necesito Yo soy el primero que te necesito Lléname, lléname, lléname Alguien que tiene hambre por el Espíritu Santo Allá donde usted está En su casa, en la oficina En el vehículo rumbo al trabajo Yo no sé dónde usted está Pero alguien que tenga hambre por la presencia del Espíritu Levante sus manos Si estás manejando un vehículo Y te puedes detener Detente un momento Y levanta tus dos manos Y dile Espíritu Santo Tengo hambre de ti Tengo sed de ti Anhelo tu presencia Anhelo tu gloria no quiero vivir una vida hueca No quiero vivir una vida vacía No quiero ser un cristiano religioso No quiero ser un cristiano de título nominal solamente No, 
Quiero ser alguien lleno del Espíritu Santo Quiero reflejar la presencia Quiero manifestar la presencia Quiero ser alguien que impacta por la presencia mis músicos muchachos pídanle al Espíritu Santo Algún siervo de Dios que está viendo Alguno que está conectado Diga al Espíritu Santo ven a mi vida Yo te pido Espíritu Santo Toma esta iglesia Toma esta sede norte Métete en mis muchachos Toma la alabanza Toma a la danza Toma a los músicos Tómanos y envuélvenos Señor No nos dejes ser cristianos religiosos No nos dejes ser solo cristianos nominales Que asistimos a un culto Y que cumplimos con una liturgia No, ayúdanos a ser gente apasionada Ayúdanos a ser gente que clama, que gime Ayúdanos a ser un pueblo de oración verdadero Y para lograrlo necesitamos la llenura del Espíritu Espíritu Santo Ayúdanos Espíritu Santo Envuélvenos, envuélvenos Envuélvenos, envuélvenos Envuelve los matrimonios Espíritu Santo Hay tantos hogares fracturados Hay tantas familias destrozadas hay tantos hogares destruyéndose Métete Espíritu Santo Métete, métete Métete, métete Llena, llena Sana tanto dolor Sana Señor tantas heridas que hay Sana Padre, sana Divino Espíritu Santo sana los corazones con tu aceite, con tu ungüento divino Sana, venda las heridas, venda las heridas, véndalas, véndalas El dolor de la traición, el dolor del engaño, el dolor por la pérdida Solo tú lo puedes sanar Solo tú lo puedes vendar Espíritu Santo Consuela, hay tanta gente Que ha perdido un ser querido En esta temporada de pandemia Todo esto que está viviendo el país Toda esta convulsión social Hay gente muerta en las calles Hay dolor, hay tragedia Solo tú puedes sanar Sana Espíritu Santo Sana Espíritu Santo Sana Espíritu Santo Hijo ponme esa canción de New White Que habla del, del Espíritu Santo De la llenura del Espíritu De que lo, llene nuestra lámpara Llénanos Espíritu Santo Llénanos Espíritu Santo Llénanos Espíritu Santo Alguien levante sus manitas yo siento una gloria de Dios cayendo Yo siento una gloria de Dios visitando tu casa Yo siento una gloria de Dios visitando el lugar donde estás Sí, porque cuando la gente clama por el Espíritu Él se manifiesta Vamos guerrero, levanta tus manos Y clama por una dulce presencia del Espíritu en tu casa Mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Sí, pues su sed saciarás El que tenga hambre y sed venga Oh Ramahandara Masaya Con aceite de tu espíritu Poder proclamarte Y testigo yo ser de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Llénanos, llénanos, llénanos Llena tu iglesia en Colombia Llena tu iglesia en el mundo Llénanos Llena las congregaciones, llena los pastores, llena los líderes de alabanza, llena los profetas. Hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios. 
lo oiré en pos de ti Bendito los sedientos Sedientos Pues su sed Saciarás Vamos guerrero, cántalo Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Hay una gloria cayendo Hay una unción cayendo Hay una presencia de Dios cayendo Este no es un día más Esta no es una oración más Hay un mover poderoso Recibe una llenura Recibe una presencia Recibe un toque del Espíritu guerrero Sí Ay, Ramahaya, Ramasitaraya, Rimahanda. Alguien está siendo lleno del Espíritu. Alguien está siendo lleno en las lenguas. Alguien está siendo bautizado con el bautismo del cielo. Tú me das, tú me das de tu poder verlo caer. Hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Poder verlo caer, anhelo yo hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Sí, danos, danos de tu aceite fresco. Hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Quiero más de tu aceite fresco. Tú me das, tú me das de tu poder. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo ser de Jesús. Llénanos, 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 llena esta casa, llena estas familias, llena estos ministerios, llena, llena estas naciones, sopla tu espíritu, Señor. Llena esta iglesia, llena esta casa, llena. Pídalo, pídalo, reclámelo. Dígale, Señor, dámelo por favor, dámelo, tengo hambre de ti. Hasta que el mundo te haga a ti su Señor. Tú me das, tú me das de tu poder. Amelo yo. Tú me das de tu poder Hasta que el mundo te haga a ti su Señor Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré, yo iré a proclamarte Un testigo yo soy de Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Ramashita Ramahanda y Ramahanda Ramahaya Ramahaya y Rabakata Ramahaya Ramahaya O Rabababa y Sherele Bakandi Ramahanda y Ramakata Ramahaya Ramahanda y Ramahanda Ramahaya Ramahanda Ramahaya y Rabakata Ramahaya Ramahanda y Rabashita Ramahanda Ramahanda O Ramahanda Ramahaya sí Sí, hermano, clama por el aceite, clama por la unción del Espíritu, clama, clama, no te canses, no te canses de clamar. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu cada día. Lléname, Jesús, con ese Espíritu, el Espíritu de Dios. Un testigo yo soy de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, 
con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Un testigo yo soy De Jesús Llena hoy mi lámpara Señor Con aceite de tu Espíritu Llena esta tierra colombiana Llena Colombia Espíritu Santo este país no necesita que se levante el pueblo Este país necesita que se levanten los adoradores Este país no necesita que se levanten las masas Este país necesita que se levante gente llena del Espíritu Santo Llena Colombia Espíritu Santo Llena esta tierra colombiana Llena las naciones de la tierra Vamos guerrero en el país donde tú estás En el país donde tú habitas En el país donde vives Pídele al Espíritu Santo que llene esa tierra Que sople su aliento de vida Llena Colombia, llena Bogotá Bogotá te necesita Este pico de la pandemia ha causado mucha muerte las familias te necesitan Los matrimonios te necesitan Espíritu Santo Sopla tu aliento de vida Ven a Bogotá Mi ciudad te necesita Mi país te necesita Cali te necesita Popayán te necesita Medellín te necesita Sopla, sopla tu vida Espíritu Santo Sopla, sopla Sopla Espíritu Santo Sopla vida en la corazones, sopla vida en las mentes, sopla vida en las familias, sopla vida en los matrimonios, sopla sanidad, sopla restauración, sopla divino Espíritu Santo sopla, sopla sopla, sopla sopla Sopla, Cartagena te necesita Barranquilla te necesita Santa Marta te necesita Río Hacha te necesita Sopla Espíritu Santo Bucaramanga te necesita Cúcuta te necesita Yopal te necesita Villavicencio te necesita Ven, ven, ven el Caquetá te necesita Florencia te necesita Guainía te necesita Puerto Inírida te necesita San José del Guaviare te necesita Puerto Leguísamo te necesita Pasto te necesita Ven Espíritu Santo Sopla tu vida Sopla tu vida De donde quiera tú estés Dile, dile Espíritu Santo Sopla sobre mi ciudad Sopla sobre mi barrio Sopla sobre mi comunidad Sopla Señor Sopla Alguien que vive en un edificio Dígale Señor Sopla sobre este edificio Alguien que vive en un conjunto residencial Dígale Espíritu Santo Sopla en este conjunto Ven Sopla Sopla tu aliento fresco Sopla tu rúa Sopla, sopla tu neuma Sopla el que produce vida El que trae esperanza Sopla, sopla Espíritu Santo Sopla sobre los afligidos Sopla sobre los que están enfermos Sopla tu aliento de sanidad y de vida Sopla lo divino Espíritu Santo Sopla sanidad en las clínicas En los hospitales En los lugares donde hay un enfermo Alguien que está en casa Alguien que está en cama Alguien que se está recuperando Y necesita recuperarse pronto Sopla ahora tu aliento Sopla lo Espíritu Santo Dale vida a los muertos Sopla tu aliento de vida Sobre algún matrimonio Que ya no tiene esperanza Sopla, sopla sobre algún joven Que se siente morir Y que aún tiene pensamientos suicidas Sopla Espíritu Santo Y devuélvele la esperanza y la vida La que él perdió, la que ella perdió Sopla Espíritu Santo Sopla, sopla Sopla sobre los que están en una UCI Levántalos de ahí Sopla Sopla sobre los médicos Sopla sobre las enfermeras Te pido también que soples Sobre la nación de Israel 
Israel que está siendo asediada, atacada Sopla pero también sopla sobre todas las naciones que rodean a Israel Sopla sobre Irán, sopla sobre Irak, sopla sobre Canadá Sopla Espíritu Santo sobre Guatemala, sobre El Salvador Sopla sobre Honduras, sopla sobre Nicaragua Sopla sobre Panamá, Costa Rica Sopla sobre República Dominicana Sopla sobre Puerto Rico, sopla Sopla, sopla, sopla sobre Jamaica, sobre Haití, sopla cuánto te necesita Haití Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo sobre Venezuela, sobre Perú, sobre Ecuador Vamos ecuatorianos, vamos peruanos, vamos venezolanos, vamos, vamos hermanos Pide el soplo del Espíritu sobre tu nación Sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo Sopla tu vida, sopla tu aliento, sopla vientos de cambio y de transformación de vidas Sopla Espíritu Santo Oh Ramashita Ramahaya Y siento en mi espíritu pedir Un soplo del Espíritu Santo Sobre tus finanzas Alguien que necesita un milagro financiero Alguien que necesita que Dios haga algo Levanta tus manos Porque hay una unción densa Yo siento una unción pesada del Espíritu Mis hermanos Yo siento la presencia del Espíritu Santo Sobre mi vida Siendo impartida Sobre todos los guerreros de oración Vamos guerrero Tú que sabes que necesitas Un soplo de vida sobre tus finanzas Levanta tus manos con fe Y dile al Espíritu Santo No soy yo, no, no soy yo No es Dios, es el Espíritu Santo De Dios el que lo hará Levanta tus manos con delicadeza Con reverencia Con respeto por su presencia Y dile Espíritu Santo Sopla vida Sobre mis finanzas Sopla vida y yo te lo pido Espíritu Santo Sopla vida sobre las finanzas de este pueblo sopla vida sobre la vida financiera de mis hermanos sopla tu vida sopla tu neuma sopla tu roa soplalo ahora se va la ruina se va la miseria se va el estancamiento financiero suple las necesidades de tu pueblo padre suple las necesidades de ese empresario suple las necesidades de esa mujer de negocio suple las necesidades de esa mujer cabeza de hogar mujer cabeza de hogar te bendigo en el nombre de Jesús mujer cabeza de hogar le pido al Espíritu Santo que sople sobre tu economía sobre tus finanzas que el Espíritu Santo sople y así como en la antigüedad el viento de Dios trajo las codornices sobre el campamento Yo hoy declaro que el soplo de Dios, el viento de Dios trae la provisión a tu casa Trae la provisión a tu vida y así como el soplo del Omnipotente bendijo a Job Y le devolvió el doble de lo que perdió Yo hoy proclamo sobre ti que el Señor sopla sobre tu economía Y lo que hayas perdido Dios te lo devolverá, lo recuperarás en el nombre de Jesús, Dios te abrirá puertas, Dios restaurará Dios sanará lo que se comió, la langosta el olín, todo lo que la peste se llevó, el Señor soplará su espíritu y lo devolverá y lo traerá yo lo creo yo lo creo, yo lo creo yo lo creo, sopla Espíritu Santo, sopla Yo creo que este día es un día para recibir tu soplo Yo creo que este día es un día donde tu gloria se ha de manifestar en nuestras vidas Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo en el nombre de Jesús
Te adoramos Espíritu Santo Eres el centro de esta mañana Eres el centro de esta oración Solo tú lo eres Aquí está tu unción, tu presencia, tu gloria Lo creemos hoy Señor Queremos esa presencia hoy Señor queremos esa unción Que rompe yugos Queremos esa unción Tu Espíritu Santo Eres honrado Eres celebrado en este lugar Te amamos Te amamos Espíritu Santo Espíritu Santo, Santo Espíritu. llena este lugar, llena Señor las naciones, llena mi vida Señor, Sí, Señor lo creemos Señor, estamos convencidos Y Rabashita Ralamay, y Rabashoro Lobashita Ralamay, y Rabashita Ralamay Ven con tu Espíritu, ven, ven, ven Ven a esa casa, ven Señor, ven Espíritu Te celebramos y te adoramos Señor bajo esa unción del Espíritu Santo Bajo esa unción que ha estado rodeando Que ha estado bordeando, que ha estado penetrando Esta mañana, esta jornada de oración Bajo esa unción, bajo esa presencia hermosa Que hay en este lugar y que se emite Y que se, estoy seguro que se siente, se percibe Y se manifiesta desde cualquier lugar donde eres honrado Espíritu Santo Con esa unción, con esa gloria Señor con esa, con esa manifestación tuya Señor Yo te pido Señor que tu presencia Nos dirija, que tu presencia nos guíe Que tu presencia nos hable Señor Que tu presencia sea honrada en cada casa Que la unción de tu Espíritu Santo nos siga llenando, nos siga hablando, nos siga confrontando pero también confortando y consolando tu Espíritu Santo esta es una mañana llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios tú mismo, tú derramar tu presencia, tu gloria han estado en esta jornada, en esta mañana han estado con nosotros, ha estado tu presencia tu dulce presencia Espíritu Santo tu amada presencia es la que anhelamos Señor bajo esa unción, bajo esa presencia bajo esa autoridad que desata tu Espíritu Santo Dice tu palabra Que donde está el Espíritu del Señor Allí hay libertad Y hoy Señor desatamos libertad Hoy desatamos libertad eh, en tu presencia Hoy desatamos libertad para Colombia Señor donde está tu Espíritu Santo Allí la gente puede hablar libre La gente se puede mover libre La gente puede pensar de manera libre Señor yo te pido que te manifieste Señor Tu Espíritu Santo te lo pido mi amado Te lo pido que te manifiestes 
Manifiéstate para que haya libertad en Colombia Señor Manifiéstate para que haya libertad en esa prisión, en esa cárcel, en ese reclusorio Señor yo te pido que aunque las personas estén tras las rejas Aunque hayan hombres, mujeres que estén allí pagando por sus delitos Otros de manera inocente, injusta Señor que si tu Espíritu Santo está en ese lugar Allí hay libertad, hay libertad para adorar Hay libertad para cantar, hay libertad para sentir En el interior, dentro de nuestro corazón, en nuestro ser Hay libertad para proclamar tu nombre Hay libertad para amarte, hay libertad para adorarte, libertad para celebrarte Señor Como lo vivió el apóstol Pablo en sus, últimas, en sus últimos años Como lo vivieron eh, Pablo y Silas en la cárcel Que cuando estuvieron encerrados a la medianoche Cantaron himnos a tu nombre Porque había libertad Yo proclamo y pido esa libertad Señor En cada prisión, en cada cárcel En cada lugar desde tal vez está llegando esta transmisión Pero tal vez hay un familiar escuchando esta transmisión Viéndonos, hay libertad para ellos pero también pido Señor que tu Espíritu Santo Señor esté en cada joven, en cada mujer en cada joven que está hoy atado a un vicio cada joven que está atado a la droga al alcoholismo, a la pornografía al juego Señor manifiéstate allí porque solo donde tú estás hay una verdadera libertad Señor atraviesate Señor en ellos Llénalos Señor, llénalos para que experimenten la libertad Jóvenes, hombres, mujeres que han intentado dejarlo Pero no han podido Espíritu Santo, ve Porque donde tú estás Allí las cadenas se rompen Allí los yugos se pudren Allí la libertad tuya se manifiesta Señor, amado Espíritu Santo Ven y manifiéstate en esa señorita, en esa mujer Que está atada y vende su cuerpo y, y, y he estado ya inmiscuida en el mundo de la prostitución Señor, ven Padre Aquella que se desnuda por unos pesos Aquella que ha puesto a disposición su casa, su hogar Un lugar para grabarse y que hombres allí estén pagando para observarla Señor hazla libre en el nombre de Jesús Hazla libre por tu poder Porque donde el Espíritu de Dios está Allí hay libertad Esa joven que vende su cuerpo para pagar su carrera Sus estudios Esa joven para pagar sus lujos Ahora sirve de, de dama de compañía para un hombre mayor Señor libérala en el nombre de Jesús Libera a esa mujer Hazla que pueda soñar como tú sueñas Hazla que pueda ver como tú ves Muéstrale Señor que ella pueda entender el valor Que tiene para ti Toda tu sangre fue valiosa para limpiarla Para liberarla, para sanarla tu Espíritu Santo en esta mañana trayendo libertad a los hogares, a las casas, a las familias Tu Espíritu Santo trayendo vida, tu Espíritu Santo trayendo liberación, tu Espíritu Santo trayendo Y rompiendo cadenas y como Espíritu de Dios, Espíritu de ciencia, Espíritu de sabiduría, Espíritu del Señor, todos el Espíritu Santo, todos el mismo Espíritu Santo. Te pido que tú traigas libertad, Señor, allí donde eres celebrado, Señor. Ven y trae libertad, Señor, en ese lugar. Ven y trae libertad a ese hogar 
donde hay violencia, donde papá y mamá discuten y los hijos hoy en día están recibiendo esas enseñanzas, están recibiendo la maldición de la violencia, la maldición de las malas palabras trae libertad Señor, trae tu libertad, trae tu vida, trae tu neuma, trae la vida tuya, la vida del Espíritu, el soplo de tu Espíritu Libertad para esa casa Libertad para ese hogar Libertad para esa familia Libertad para ese apellido En el nombre de Jesús de Nazaret Ese apellido que de generación en generación Ha traído burla Ha traído vergüenza Ha traído maldición Y tú dices ya por solamente por tener ese apellido En esta familia siempre sucede lo mismo No, 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 no Hay libertad donde el Espíritu de Dios está Allí hay libertad Libertad. Allí hay vida, allí hay sanidad, allí hay abundancia Allí hay una nueva oportunidad Espíritu Santo, gracias Señor trae libertad en ese lugar, trae libertad en ese hospital Señor Allí hay tanta opresión en ese lugar, en esa clínica hay tanta opresión Hay una, man, una opresión demoníaca hay, hay, hay una lucha en ese lugar Hay una lucha, hay una lucha Se siente, se percibe en el ambiente En el ambiente de los médicos En el ambiente de las enfermeras De los enfermeros, de los camilleros Hay un ambiente lúgubre Hay un ambiente en estos días Donde se siente y se cuentan Los números de muertos por montones Señor Pero ven y trae tu vida Trae tu libertad Trae tu sanidad Y trae tu libertad en aquellos que están atados A una enfermedad que no son enfermedades causadas por algo natural Sino son enfermedades causadas por demonios Son enfermedades causadas por ataduras En el nombre de Jesús de Nazaret Trae libertad ahora en el nombre de Jesús Todo cáncer se seca en el nombre de Jesús Todo sida se seca en el nombre de Jesús Reumatismo, artritis Enfermedades degenerativas Enfermedades en el colon Enfermedades en el estómago Enfermedades en el vientre En el nombre de Jesús de Nazaret Tú traes libertad Tú traes vida Tú traes sanidad Tu palabra declara que por tu llaga Fuimos nosotros curados Señor trae tu medicina Trae la tuya, la que viene del cielo La que procede del Espíritu de Dios La que procede de la verdad Tu medicina Señor, tu vida, la vida tuya Señor Tráela Señor, tráela a ese hospital Tráela a esa clínica Tráela a esa hospitalización en casa Señor Trae tu vida Trae tu vida Espíritu Santo sobre Alex Romero Señor Sopla sobre él Señor Trae en él una recuperación de su cuerpo De sus pulmones, de sus bronquios, bronquiolos De sus alveolos, de todas sus células respiratorias De su aparato respiratorio en el nombre de Jesús Levántalo Trae tu vida Espíritu Santo sobre Sergio Burbano Trae tu vida sobre este hombre Señor Levanta su cuerpo, levanta sus defensas Que su recuperación siga siendo de manera progresiva Que no vengan recaídas, que no vengan eh, síntomas Que no vengan consecuencias malignas en el nombre de Jesús Sánalo Señor completamente Restaura y levanta a Fabi Señor Cualquier secuela, cualquier malestar Cualquier dolor, levántalo Señor Trae tu sanidad, trae libertad Para aquellos que han estado manifestando En esta temporada los síntomas del COVID-19 Señor Trae libertad en su pensamiento Pero trae libertad en su cuerpo Señor Oro Señor por los, los padres de mi amigo Michael Levántalo Señor por su hermana Sánala Señor te lo pido Que tu Espíritu Santo llegue a ese lugar Señor Sánalos, sánalos, sánalos Señor Y rabashitara la cava Yo toro lo quimo, yo toro lo voy 
Oramos Señor por también las autoridades Señor que nos has dado Que has puesto en la ciudad de Bogotá Desde donde se origina esta señal Oramos por la alcaldesa Claudia López Señor Levántala, trae sanidad, trae vida a su cuerpo Señor También por el secretario de gobierno de Bogotá Señor Trae tu vida, trae tu soplo Señor Venga tu Espíritu Santo a esos lugares Para que venga tu verdadera libertad para que no sea el libertinaje quien los gobierne Sino la libertad de tu verdad La libertad de tu espíritu La libertad de tu palabra Te lo pido en el nombre de Jesús Y rabashi tara la cama Shotoro lo kimo Shorri bashi tara la bash Y ramashotoro lo bo Te adoramos Espíritu Santo Yo te pido que venga libertad en los auditorios Que venga libertad en los templos Que venga libertad para adorarte Que venga libertad para alabarte Señor Que venga libertad Señor En cada músico, en cada adorador De cada iglesia Señor En Colombia, en las naciones Que venga libertad para adorarte Para cantarte, para servirte Señor que las herramientas de trabajo no sean un impedimento Que los instrumentos, que los equipos técnicos no sean un impedimento para adorarte Que haya libertad, porque donde el Espíritu del Señor está Allí hay libertad Señor Venga la libertad tuya, tal vez a esa congregación sencilla, humilde, pequeña Ante los ojos de los hombres, pero que es grande delante de ti que venga la libertad Que aunque no se tengan los equipos De avanzada o de última tecnología Tal vez se conectan con nosotros a la oración Señor venga tu libertad Para que adoren en espíritu y en verdad Con la libertad que trae tu espíritu Señor Trae canciones nuevas Trae composiciones de tu espíritu Trae remas del cielo Tráelos a ese joven, a esa jovencita A esa pareja de ministros de alabanza Que están en ese lugar Que están como decimos en Colombia Que la están guerreando Que la están batallando Que luchan, que quieren salir adelante Pero hay muchos impedimentos eh, Impedimentos monetarios Impedimentos financieros Pero allí donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Señor ven y trae esa libertad de tu palabra, de tu presencia, de tu amor Señor Te lo pedimos, te lo pedimos que vengas a esa congregación Ven y trae libertad de ese pastor Que la prédica del pastor no esté condicionada por sus fieles Por quienes se congregan, no, 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 no Que haya libertad para predicar tu palabra Que haya libertad para predicar tu verdad En aquellos lugares donde se amenaza En aquellos lugares donde se, se le dice al pastor qué debe decir y qué no debe decir Señor que tu espíritu Espíritu Santo traiga libertad Trae libertad al Putumayo Trae libertad Señor Al Caquetá, trae libertad al Amazonas Trae libertad Señor A Villagarzón, a Mocoa A Orito, a La Hormiga Trae libertad a esa zona Puerto Asís, trae libertad Al sur de Colombia Trae libertad para que tu palabra Fluya Señor y rabashita a la cama, lo voy. Y rama lo moquín. Trae libertad, Señor, en tu palabra, en tu verdad. Trae libertad, Señor, de tu amor. Trae libertad, Señor, para esa congregación, para ese pastor, para esos ministros, Señor. Haznos gente, Señor, que podamos desatar tu verdad, tus mensajes, tus palabras con libertad, como lo hace tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos Señor, te damos gracias por la libertad de tu Espíritu Santo Señor y podemos adorarte con libertad, podemos alabarte en esta madrugada, mañana con libertad, podemos adorarte con libertad, vamos si tú puedes en esta mañana adorar, si tú puedes en esta mañana levantar tus manos, si tú puedes en esta mañana con libertad abrir tu corazón y decir te quiero adorar, te quiero adorar Espíritu Santo, te quiero alabar, ¿Qué tal si juntos lo hacemos si juntos adoramos a nuestro buen Dios Acércanos a ti Vamos, hagámoslo con libertad en esta mañana Te anhelamos Jesús, te anhelamos, te anhelamos Nos postramos en tu altar Que tu gloria llene este luz No pararemos 
Dejamos de buscar nuestra mayor necesidad Eres tú, dile ven sáciame Ven sácia, nos queremos más Inunda todo este lugar de ti Quiero escuchar una generación apasionada que grite tu gloria Señor en esta mañana derrama tu gloria en cada casa donde alguien está conectado con esta oración Señor que tu gloria inunde cada hogar
Shere le brei kariya mai kom dere mai keriya mai shiti ni libri kende. Iriya mai shete le brei kariya mai kom dere le brei shete. Oh ramai shara la brei kariya mai kom dere. Vamos habla en las lenguas del Espíritu allí. Habla en las lenguas del Espíritu allí. Sharia mai kariya mai kore. Sharia mai koriya mai kom dere mai shete. Sharia mai kom dere libri keriya mai kom doro lo broya. Irria mamá y Shetere le breika. Esta es una mañana donde el Espíritu de Dios se mueve. Sí, Señor, muévete. Como lo has estado haciendo, Señor, hoy muévete con poder. Señor, en el altar. Todo aquello de lo que hoy nos tenemos que despojar. Pensamientos, actitudes, temores, miedos, orgullo, soberbia, avaricia, egoísmo. Nos despojamos. Vamos, dile, me despojo de mí. Satúrame, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito hoy, mi amigo. Sí que te necesito hoy. En mis fuerzas no puedo. Que hoy venga tu fuego, Señor, sobre nosotros. Bautízanos con fuego de lo alto. Bautízanos con fe. Bautízanos con amor. Bautízanos con dominio propio. Bautízanos hoy. 
Espíritu Santo te anhelamos Espíritu Santo no queremos contristarte más Ven hoy No queremos apagarte Espíritu de Dios Bautiza tu iglesia Bautiza Colombia Bautiza las naciones de la tierra Bautízanos Espíritu Santo Santo Espíritu ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Hey. Bautízame con tu fuego Un bautismo Señor hoy con tu fuego. Bautismo en nuestras casas Sheria my corio my cover the lebrei shetere lebrei caria my cover Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de amor de poder y de dominio propio Bautízanos hoy Señor que se vaya la cobardía el miedo el temor la inseguridad Bautízanos para la guerra Bautízanos para la batalla Bautízanos para derribar gigantes Bautízanos para destruir reinos Bautízanos hoy Señor Para cambiar nuestras naciones Bautízanos Espíritu de Dios Bautízanos Que no sigamos la carne Y los deseos de la carne Sino que caminemos conforme al Espíritu Que podamos caminar hoy Conforme al Espíritu de Dios Bautízanos Señor Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10 versículo 9 Al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar Como estamos haciendo nosotros Cerca de la hora sexta, el mediodía Y tuvo gran hambre y quiso comer Pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis Y vio el cielo abierto que descendía y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz que le dijo levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo Señor no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás Volvió la voz a él la segunda vez Lo que Dios limpió le dijo No lo llames tú común Esto se hizo tres veces Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí Sobre lo que significaría la visión que había visto Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio Los cuales preguntando por la casa de Simón Llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro Versículo 19 Y mientras Pedro pensaba en la visión Le dijo el Espíritu He aquí tres hombres te buscan Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos Porque yo los he enviado entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo He aquí yo soy el que buscáis ¿Cuál es la causa de la que habéis venido? Ellos dijeron Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios Y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras Padre en esta mañana Al leer este pasaje en Hechos capítulo 10 Vemos como el apóstol Pedro Tuvo una visión sobrenatural Aquel día 
tú le estabas cambiando a Pedro sus paradigmas aquel día tú estabas llevando a Pedro a entender que no solo debía predicar al mundo judío sino que debía ir a los gentiles porque también para los gentiles era el evangelio de salvación mi oración en esta mañana es que cambies nuestros paradigmas Cambia Señor nuestras mentalidades Que se aferran al pasado Cambia Señor los paradigmas Que nos atan a una manera de pensar Que no nos deja avanzar Que no nos deja recibir lo nuevo Que tú tienes para nosotros Alguien allí en casa Dígale al Señor conmigo hoy Señor cambia mi mente Cambia mi manera de pensar Porque como un hombre piensa en su corazón Así es él y nuestras mentes necesitan ser cambiadas y transformadas Aquí en Colombia Señor Pero también en las demás naciones Desde donde alguien se conecta hoy Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar Colombia no será transformada cuando se derroque un gobierno Colombia no será transformada ni cambiará Cuando se cambie el Congreso No es quitar a unos corruptos para poner a otros peores de corruptos Colombia cambiará cuando nuestro pensamiento sea transformado y quien le cambiaste la manera de pensar a Pedro fuiste tú en la oración Pedro estaba a mediodía orando como nosotros Señor estamos hoy aquí en esta mañana orando y de la misma manera que lo hiciste con él hazlo con nosotros Cambia nuestra manera de pensar Cambia esos paradigmas que traemos de nuestras familias Esos patrones de pensamiento Señor Que están muy profundos, muy anclados, muy arraigados Y a veces ni siquiera somos conscientes Pero nos atan al pecado, nos atan al pasado Nos atan a la violencia, nos atan al machismo Nos atan al matriarcado, nos atan a las peleas A las divisiones, al, a la maldad Cambia nuestra manera de pensar Pedro no comía animales comunes e inmundos según él Pero cuando tuvo la visión, la visión le decía mata y come Mata y come y la voz le dijo porque lo que Dios limpió No lo llames tú común Y hoy en día Señor en nuestra manera de pensar Estigmatizamos a las personas nos creamos prototipos de ellas en nuestra mente Rechazamos a unos, aceptamos a otros Discriminamos a unos, recibimos a otros Nos etiquetamos unos a otros, nos ponemos nombres Nos ponemos títulos Cambia nuestra manera de pensar Limpia nuestra mente, limpia mi mente porque ahí es donde está la batalla Es ahí donde peleamos Es ahí donde vencemos Es ahí donde perdemos En la mente Y Pedro hubiera podido perder El propósito y el llamado Que tenías con él hacia el mundo gentil Si tú no le hubieras dado esta visión Y no le hubieras cambiado Su manera de pensar Danos hoy en la oración Una visión nueva Aquel que está frustrado, fracasado, derribado Dale hoy una visión nueva y cambia ese paradigma de fracaso Esa mentira que dice yo siempre voy a fracasar Yo nací para el fracaso Danos hoy una nueva visión Aquellos que no ven futuro y no ven esperanza En sus vidas, en sus relaciones, en sus matrimonios Hogares que están destruidos y acabados Señor Dales hoy una nueva visión Espíritu Santo Dales una visión Que rompa Paradigmas antiguos Aquellos que Sienten que su ministerio Se ha estancado Que no están creciendo Y están pensando en renunciar Y están pensando en tirar la toalla Y están pensando en dejarlo todo atrás Espíritu de Dios, dales hoy una visión nueva. Danos 
una visión Danos un éxtasis en el Espíritu Como se lo diste a Pedro aquí en, en Jope Señor, danoslo hoy en Bogotá, Colombia En Barranquilla, en Medellín, en Valledupar En México, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en República Dominicana, en Panamá, en Venezuela, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Cuba, donde quiera que esta señal pueda llegar. En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, danos hoy una visión. Dale a tu iglesia hoy una visión Dale a tus pastores hoy una visión Dale a tus líderes hoy una visión Dale a los jóvenes hoy una visión Danos a todos hoy una visión del futuro Porque si no tenemos visión Si no sabemos para dónde ir Si no sabemos cuál es el plan que tú tienes con nosotros Entonces perecemos Entonces morimos, entonces nos confundimos Entonces nos matamos entre nosotros mismos Entonces nos peleamos Y nos comparamos y nos destruimos y destruimos el llamado que tú tienes Pero si tú nos das una visión Aunque tarde la esperaremos Si tú nos das una visión Aunque no parezca tener sentido La creeremos Si tú nos das una visión Señor Aunque sea dolorosa nuestra realidad de hoy Sobrepasaremos el dolor Y sobrepasaremos la angustia Y sobrepasaremos las heridas Y iremos en pos de la visión Que tú nos has dado Danos hoy una visión Como se la diste a Pedro Que cambie nuestra manera de pensar Al empresario que siente que ya no hay futuro que siente que ya lo perdió todo que siente que ya no hay remedio para lo que está ocurriendo dale una visión para su negocio para su empresa a la mujer que no tiene visión en su hogar que en la separación ha venido a destruir sus hijos están mal la familia está destruida en ruinas en vicios en tantas cosas señor hoy sopla espíritu de dios y como le diste a pedro danosla hoy una visión que rompa Paradigmas Y que nos lleve a cambiar El versículo 19 Señor lo quiero orar Hechos 10, 19 otra vez dice Y mientras Pedro Pensaba en la visión El Espíritu le dijo Y mientras Pedro Pensaba en la visión El Espíritu le dijo Señor que podamos estar tan enfocados en la visión tuya para nuestras vidas Que sea muy fácil oír la voz del Espíritu No nuestra propia visión No nuestros propios deseos y anhelos La visión tuya Señor La visión tuya Dame una visión Señor para mi hogar Dame una visión Señor para el ministerio Dame una visión para lo que quieres hacer Con nosotros en los próximos años Te la estamos pidiendo Danosla Danos una visión No mereceríamos tu gracia No merecemos Señor tu favor No merecemos que nos llames No merecemos que nos tengas en cuenta No merecemos Señor ser usados por ti Sabemos que no merecemos nada pero en tu misericordia tú nos llamas y nos escoges y nos capacitas y nos das nuevas oportunidades porque cada día tus misericordias son nuevas y yo no quiero vivir de las misericordias de ayer porque esas ya expiraron yo quiero las misericordias de hoy que son nuevas pero danos una visión tantos hogares donde no hay visión de Dios tantas iglesias donde no hay visión de Dios no sabemos qué hacer Porque no hay visión Por eso en esta oración te pedimos Alguien haga esa oración con sinceridad conmigo Señor danos visión Y mientras Pedro pensaba en la visión El Espíritu le dijo Danos una visión por la cual oigamos la voz del Espíritu Danos una visión por la cual estemos dispuestos a entregarlo todo Danos una visión que nos impulse y que nos anime Y que devuelva el gozo de servirte a ti Danos una visión 
que cambie nuestros paradigmas y que podamos oír la voz del Espíritu que en los próximos días Señor mientras tomamos decisiones en los próximos días mientras algunos emprenden viajan compran venden en los próximos días mientras algunos tienen que ver dónde van a matricular a sus hijos en los próximos días donde algunos tienen que tomar decisiones de irse a vivir a otro barrio a otra casa a otro lugar a otra ciudad a otro país mientras toman decisiones de Cambiar de oficio Cambiar de ocupación Renunciar al trabajo para ir a otro trabajo Señor mientras estamos en esas Decisiones que podamos oír La voz del Espíritu Que no podamos, que no oigamos la voz de la carne Que no oigamos la voz del enemigo Que no oigamos la voz que nos quiere hablar Mentira, que no oigamos la voz del odio Que no oigamos la voz de la ofensa Que no oigamos la voz Señor De el materialismo y la avaricia que nos quiere llevar a tomar decisiones por dinero Que no oigamos la voz de nuestros enemigos Que no oigamos la voz de la vergüenza y de la culpa Que no oigamos la voz de la incredulidad Sino que escuchemos la voz del Espíritu Y mientras Pedro pensaba en la visión El Espíritu le dijo Háblanos a tu iglesia y danos oídos para escucharte Espíritu Santo Háblanos a tu iglesia Y danos oídos para obedecer Háblanos a tu iglesia Y danos oídos para cumplir tu voluntad La voz le dijo levántate Pedro Pues desciende y no dudes de ir con los tres hombres que te buscan Porque yo los he enviado Versículo 21 inmediatamente dice Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres Que fueron enviados por Cornelio Les dijo he aquí yo soy el que buscáis ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le dijeron Cornelio el centurión Varón justo y temeroso de Dios Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos Él ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras Espíritu de Dios guíanos en la toma de decisiones Espíritu de Dios no nos dejes errar No nos dejes coger el camino equivocado No importa la conveniencia, no importa la comodidad No importa lo tentador que parezca No importa la rabia, la ira, eh, los sentimientos que podamos estar teniendo No importa el, el, el susto, el pánico No importa la incredulidad, las voces de nuestros familiares Que nos dicen una cosa, los amigos nos dicen otra cosa que Podamos oír la voz única Y solamente del Espíritu Y esa es la voz que seguiremos Esa es la voz que obedeceremos Como lo hizo Pedro Y cuando Pedro entró Dice el versículo 25 Salió Cornelio a recibirle Y postrándose a sus pies adoró Pero Pedro lo levantó diciéndole Levántate pues yo soy también hombre como tú Y hablando con él entró Y halló a muchos que se habían reunido En la casa de Cornelio y les dijo Vosotros sabéis cuán abominable Es para un varón judío Sentarse o acercarse a un extranjero Pero a mí me ha mostrado Dios Que a ningún hombre Llame común o inmundo este es un Pedro con una nueva visión Con un nuevo paradigma Entrando a la casa de un gentil Cuando él mismo reconoce que para un judío Es abominable hacerlo Pero él lo hizo porque dijo A mí me ha mostrado Dios a mí me ha mostrado Dios Señor yo te pido que en los próximos días Cuando estemos dando pasos de fe Esa sea nuestra declaración A mí me mostró Dios A mí me mostró Dios Que alguien pueda levantarse a obedecer esa voz Y cuando obedezcamos la voz No tendremos miedo al futuro No tendremos miedo a lo que pueda hacernos el hombre No tendremos miedo a la enfermedad No tendremos miedo a nada De las circunstancias difíciles que viven nuestras naciones Porque podremos como Pedro declarar A mí me dijo Dios, a mí me dijo Dios Cerré la empresa, emprendí Algo nuevo, porque a mí me dijo Dios Restauré mi hogar, luché por Mi matrimonio, porque a mí me dijo Dios, tomé la decisión de hacer Ese viaje, aunque muchos me decían Que no lo hiciera, pero lo hice, porque A mí me dijo Dios, o no tomé La decisión de hacer el viaje, y prefiero Quedarme aquí, mientras otros sí se van Yo me quedo, porque a mí Me dijo Dios que lo que sea que hagamos podamos decir como Pedro a mí me dijo Dios y entonces cuando Pedro les predicó a todos los que estaban en la casa de Cornelio dice la palabra en el versículo 44 y mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso 
el querigma y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea los judíos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo y vas a ayudarme ahí Cris a poner otra vez esa adoración bautízame con tu fuego desde el coro dice que se quedaron atónitos los judíos que estaban con Pedro porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo y porque los que oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios entonces dijo Pedro puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús y vino el Pentecostés para el mundo gentil Hoy oh, yo creo Señor que en esta oración que hemos hecho En estas dos horas de clamor que hemos hecho Tú estás derramando tu Espíritu Y por nosotros dejarnos guiar Y al nosotros obedecer a la voz del Espíritu Veremos milagros, veremos señales Veremos prodigios, veremos restauraciones Veremos conversiones, veremos transformaciones Veremos nuestras naciones cambiadas y sacudidas Por el poder de Dios Estamos creyendo Señor en esta mañana de oración Oración, que hoy hay un derramar del Espíritu Santo Pero inicia con un acto de obediencia Inicia cuando Pedro escuchó la voz del Espíritu Cuando Pedro obedeció la voz del Espíritu Y mientras Pedro hablaba el Espíritu se derramó Y yo creo que mientras hemos estado orando toda esta mañana El Espíritu se ha estado derramando Y por eso te pedimos Señor que venga ese bautismo Que nos bautice Dices, que nos des una visión Danos un nuevo tiempo Señor Para aquel que está seco Aquel que está desanimado Aquel que está en angustia Aquel que está en tribulación Aquel que dice no sé qué me va a pasar No sé qué va a ser de mi hogar No sé qué va a ser de mi economía No sé qué va a pasar con mis hijos No sé qué va a pasar con esta, esta, este ministerio No sé qué va a pasar con mi empresa No sé qué va a pasar con mi trabajo No sé qué va a pasar con mi empleo Señor danos una visión y danos la capacidad para obedecerla Y ahí el Espíritu te habla Y ahí el Espíritu te está mostrando Y allí estás oyendo la voz del Espíritu Y mientras Pedro pensaba en la visión El Espíritu le dijo Y mientras Pedro pensaba en la visión El Espíritu le dijo Hoy vuelve a ti la visión Esa visión que Dios te dio en el pasado Esa visión que te animó en un tiempo pasado Esa visión que te llevó a creerle a Dios Vuelve sobre tu iglesia Señor la visión Vuelve sobre las familias la visión Hoy es restaurada la visión Que te llevó a creer La visión que te llevó a dar ese paso Hace meses atrás Hace años atrás cuando saliste en obediencia a Dios Esa visión hoy vuelve esa visión hoy la vuelves a ver con claridad Y no tomarás decisiones locas Y no tomarás decisiones llenas de incredulidad porque hay una visión que Dios te ha dado Y te seguirá dando Y entonces el Espíritu Santo se derramó Y Hechos capítulo 10 Es el inicio del avivamiento del Espíritu En los gentiles En los gentiles Hasta el capítulo 10 de Hechos Solo había venido el Espíritu Santo sobre judíos Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 10 A la casa de Cornelio El Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles Y nosotros hoy, colombianos, mexicanos, chilenos Estados eh, americanos, norteamericanos, canadienses Donde sea que estemos somos gentiles Nosotros no somos judíos Este es nuestro Pentecostés La casa de Cornelio simboliza La oportunidad del Espíritu Santo con nosotros Los que no tenemos sangre hebrea Así que hoy yo declaro que viene esa llenura y ese bautismo del Espíritu Santo para familias que no se sienten dignas, para personas que no se sienten dignas, para aquellos que no estaban en el plan humano pero el Espíritu Santo dice yo vengo como vine sobre la casa de Cornelio vengo para traer visión vengo para traer propósito vengo para traer futuro vengo para traer salvación vengo para traer redención vengo para traer restauración 
restauración Tú lo arruinas todo Pero yo lo restauro todo Dice el Señor Y restauro tu fuerza Y restauro tu ánimo Y restauro tu fe Y caminarás creyendo Que la visión se cumplirá Sí, se cumplirá Yo todavía creo que se cumplirá Señor En mi casa, en mi familia Por eso bautízanos Bautízanos con tu fuego No queremos caminar llenos de miedo Y de inseguridad hacia el futuro Queremos estar bautizados Con el fuego del Espíritu Para lo que viene por delante Oh, Sherelebrei, Carriama y Canta Y Sherelebrei, Carriama y Canta Vamos, cerremos estas dos horas de oración Pidiéndolo una vez más Bautízame Señor, bautízame con tu fuego. Sherelebre y Cariama y con tu Santo, 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 Santo Espíritu. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que se han conectado en esta mañana. Gracias Señor por las miles de conexiones, por cientos de casas, de hogares donde alguien ha doblado sus rodillas, alguien ha levantado su voz, alguien ha venido delante de ti para clamar, para orar, para creer. Hoy yo declaro que esta semana que seguimos es una semana de victoria, es una semana de puertas abiertas, es una semana donde veremos tu mano en medio de cada situación de nuestra vida. Y al igual que lo hiciste con Pedro, tú nos hablarás y podremos escuchar tu voz y podremos tomar decisiones, no en la carne, no en la emoción, no en el consejo o la opinión humana, podremos tomar decisiones única y llanamente guiadas por ti, de la voz del Espíritu a nuestro corazón y obedeceremos esa voz. Te damos gracias Señor, te adoramos y te bendecimos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos los que se conectaron Gracias por estar allí Porque sé que usted también comparte esta oración Con otras personas para que sean bendecidas Así que muchas gracias por permitirnos Llegar hasta su casa Hasta su hogar mañana Seguiremos orando 5 de la mañana Y el viernes nuevamente también 5 de la mañana Nos vemos, el Señor les bendiga hoy En todo lo que tengan que hacer La gracia y el poder de Dios les acompañe Dios les bendiga Tus profetas anunciaron a Cordero Y aunque no lo recibieron Aún así creyeron Mi Padre estableció un pacto Su gloria reveló en aquel reino y ahora traspasado ha sido el velo Con tu Hijo demostraste amor eterno Con tu Hijo demostraste amor eterno Si los ángeles te adoran Sin ser ellos tus hijos si los ángeles se postran y me han sido redefinidos, ¿cómo no voy a 